बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनेल मध्ये सर्व बळीराजांचे हार्दिक स्वागत बळीराजाची सेवा हीच ईश्वराची सेवा आमच्या या ध्येयाप्रमाणे तुम्हा सर्वांसाठी हा स्पेशल व्हिडिओ संपूर्ण पहा व लाईक करून शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो या व्हिडिओ मध्ये ढेमसे लागवड म्हणजेच टिंडा दिलपसंत या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वेलवर्गीय भाजीपाला पिकाची संपूर्ण माहिती आहे बळीराजा स्पेशलच्या अनेक सभासदांनी सबस्क्राइबरनी या पिका बाबत ची माहिती द्यावी असा आग्रह आम्हाला कमेंट द्वारे केला होता म्हणूनच आपला सर्वांसाठी हा स्पेशल व्हिडिओ मित्रांनो डेमसे लागवड कशी करावी याची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी आपण जाणार आहोत अहमदनगर जिल्ह्यामधील श्रीगोंदे तालुक्यातील कोंडे गव्हाण या गावामधील प्रगतशील शेतकरी श्री बाळासाहेब जिजाबा जाधव सर यांच्या शेतामध्ये ते गेल्या तीन वर्षापासून डेमसे पिकातून लाखो रुपयांचा नफा मिळवत आहेत चला तर मग पाहूया त्यांच्या लाखो रुपये नफा देणाऱ्या डेमसे लागवडीची संपूर्ण माहिती जाधव सर नमस्कार नमस्कार जाधव सर आपलं एकूण क्षेत्र किती आणि त्याच्यामध्ये डेमसे पिकाची लागवड किती केलेली याची एक आम्हाला माहिती द्या माझ्याकडे साधारणतः दहा पंधरा एकर क्षेत्र आहे त्याच्यापैकी पाच सहा एकर आम्ही कांद्यासाठी ठेवतो दोन एकर लिंबू आहे आणि गेली दोन तीन वर्ष झाले आम्ही दोन एकर ढेमसे किंवा टिंडा म्हणू आपण त्याला याची लागवड करतो आम्ही रेग्युलर या ढेमसे पिकाची लागवड कशा प्रकारे करतात याची एक माहिती द्या याची लागवडीची पूर्वतयारी करताना साधारणत खोल नांगरणी करून घ्यावी त्याच्यानंतर रोटर फिरून घ्यावा रोटर फिरवल्यानंतर शेणखत कोंबडखत आणि भेसळडोस एकत्रित वावरात व्यवस्थित पसरावा त्यानंतर परत एकदा रोटर हाणायचा आणि त्यानंतर बेड तयार करून घ्यायचे साधारणत दोन बेडमध्ये सहा फूट अंतर ठेवा बेड तयार झाल्यानंतर साधारणत बेडमध्ये आम्ही अंतर सहा फूट ठेवलेलं आहे सहा फूट अंतर ठेवल्यानंतर आम्ही मल्चिंग पेपर आतरून घेतलाय मल्चिंग पेपर आतरल्यानंतर बेडमध्ये होल तयार केलेत होल तयार करताना झिकझक पद्धतीने होल तयार केलेले आणि दोन होलमध्ये अंतर दीड फूट ठेवलेलं आहे म्हणजेच तीन फूट अंतरावर तुम्ही झिकझक पद्धतीने लागू केली आहे बरोबर आहे त्याच्यानंतर बी लावताना आम्ही मैकोसिडचे बी लावलेले आहे आणि दोन रोपामध्ये अंतर दीड फूट झालेलं आहे सर एकरी बियाणं किती लागतं एकरी बियाणं लागेल तो सहा पोड्या लागतात साधारणत पन्नास ग्रॅमची पोडी राहते मैकोसिडची आणि दोन एकरासाठी बारा पोड्या वापरलेले आहेत आम्ही ओके म्हणजे प्रति एकरी सहा पॅकेट लागवडीसाठी लागणार आहेत पन्नास बरोबर बरोबर जाधव सर डेमसे पिकाची लागवड कोणत्या हंगामामध्ये करावी लागते तशी ढेमसे पिकाची लागवड बाराही महिने करू शकतो आपण हो पण थंडीमध्ये रोगांचा प्रादुर्भाव जास्त वाढतो साधारणत तुम्ही जानेवारीमध्ये लागवड केली तर ती योग्य फायदेशीर ठरू शकते तुम्हाला आता आम्ही साधारणत चोवीस जानेवारीला लागवड केलेली आहे या पिकाची हो जाधव सर थंडीमध्ये पिकाची लागवड का करावी नाही थंडीमध्ये तुम्हाला साधारणत मर रोग आणि मावा तुडतुडा ढगाव वातावरणामुळे जास्त प्रादुर्भाव तुम्हाला दिसून येतो त्याच्यावरती त्याच्यामुळे थंडीमध्ये वाढ वेलांची वाढही होत नसेल आणि तो वातावरण सुद्धा योग्य नाही म्हणजे इतर थंडी हिवाळा जर सोडला तर इतर सर्व याच्यामध्ये कोणत्याही महिन्यामध्ये आपण याची लागवड करू शकतो बिंदस जाधव सर लागवडीच्या नंतर मालाची तोडणी किती दिवसांनी चालू होते लागवडीनंतर साधारणत अठ्ठेचाळीस दिवसानंतर तुमची तोडणी चालू होते हो आणि त्यानंतर पुढे दीड ते दोन महिने जर तुम्ही व्यवस्थित खत पाणी फवारणी व्यवस्थित घेतली तर साधारणत दोन महिने त्याची व्यवस्थित तोडणी चालू होती डेमसे पिकाची तोडणी चालू झाल्यानंतर ती कशा प्रकारे करतात आणि तुमचा हात तर दोन एकराचा प्लॉट आहे यासाठी मजुरांची किती मजूर लागतात या प्लॉटमध्ये माल तोडण्यासाठी अठ्ठेचाळीस दिवसानंतर जशी तोडणी चालू होईल तसं तसं तुमचं किलोमध्ये वाढत जाईल तोडणी आणि साधारणत तीनशे किलोच्या पुढे आणि एकरी पाचशे किलोमध्ये तुमची तोडणी निघेल प्रत्येक दिवशी तुम्हाला तोडावं लागेल ते आणि मजूर कमीत कमी तुम्हाला एकरी सहा मजूर लागतील तोडणीसाठी तोडणीसाठी 
याच्यामध्ये साईज कोणत्या साईजची फळं तोडायला पाहिजे साधारणतः या आकारामध्ये तुम्हाला लिंबो साईज मध्ये लिंबापेक्षा जास्त मोठी पण नको आणि छोटी पण नको साधारणतः या साईज मध्ये तुम्हाला तोडणी करावी लागेल याचे बाजारभाव कसे मिळतात याचे बाजारभाव साधारणतः वीजच्या पुढे मिळतील तुम्हाला सरासरी तीस ते पस्तीस चाळीस या दरम्यान तुम्हाला बाजारभाव मिळतील आता तुम्हाला बाजारभाव काय मिळत आहेत आता सध्या मार्केटमध्ये जास्त माल येतोय त्याच्यामुळे आम्हाला कमीत कमी वीस ते बावीस रुपये बाजारभाव भेटतोय सध्या जाधव सर एक एकरामधून डेमसे पिकाचं उत्पन्न किती मिळतं सुरुवातीला तुम्हाला जोपर्यंत वेलीची वाढ नाही होत तोपर्यंत तुम्हाला तीनशे किलो रोज तोडावा लागतो तर आमची साधारणत पन्नास ते साठ दिवसानंतर चारशे ते पाचशे किलो रोज उत्पन्न निघतं त्याचं प्रति एकराचं प्रति एकराचं साधारणतः तुम्हाला दो दीड ते दोन महिने तोडणी म्हटल्यावरती पंचवीस ते तीस टन तुम्हाला एकरी उत्पन्न मिळेल अच्छा आणि त्याच्यामध्ये साधारणतः कमीत कमी वीस रुपये भावाने तुम्हाला कमीत कमी तसं तर तुम्हाला चाळीस ते पन्नास रुपये पण भाव मिळू शकतो पण कमी कमी वीस रुपयाने तुम्हाला सहा लाखाचं उत्पन्न मिळतं त्याच्यामध्ये आता तुमचा दोन एकराचा प्लॉट आहे परंतु आम्हाला एक एकराच्या हिशोबाने सांगा की एक एकरामधून तुम्हाला निव्वळ नफा किती मिळू शकतो साधारणतः तुमची सुरुवात ट्रॅक्टर तुमचं भेसळ ढोस पेपर मल्चिंग ठिबक तुमचं गाडी भाडं बॉक्स पॅकिंग हे सर्व खर्च साधारणतः दोन लाख वीस हजारापर्यंत जातात आणि एवढा खर्च पकडला तरी सहा लाखमधून तुम्ही दोन लाख वीस हजार वजा केले तरी साधारणतः तीन लाख ऐंशी हजार रुपये तुम्हाला निव्वळ नफा राहतो जाधव सर मालाची पॅकिंग कशा प्रकारे करावी लागते मालाचे बॉक्स तुम्हाला गाडी ट्रान्सपोर्टमध्येच मिळतात ते मुंबईवरून येतात आणि तुम्हाला तळामध्ये त्याच्यात लिंबाचा पाला वापरू शकता तुम्ही किंवा पेपर वापरू शकता त्याच्यानंतर साधारणतः तीन बेल्ट वापरायचे आहेत आपल्याला आणि पॅकिंगचं ते साहित्य मिळतं ते साहित्य घेऊन आपण त्याला तीन बेल्ट टाकू शकतो बॉक्सचं वजन माल भरल्यानंतर किती येतं एका बॉक्सचं साधारणतः वजन पन्नास किलोपर्यंत भरतं हो जाधव सर डेमसे पिकाच्या लागवडीसाठी आमच्या शेतकरी मित्रांना तुम्ही काय सल्ला द्याल डेमसे पीक लागवड झाल्यानंतर तुम्हाला दोन प्रॉब्लेम येत एकतर मजुरांचा प्रॉब्लेम आहे कारण तुम्हाला तोडणी चालू झाल्यानंतर साधारणतः प्रत्येक दिवशी तुम्हाला तोडणी करायची त्यासाठी एकरी तुम्हाला सहा मजूर तरी हवे आहेत आणि दुसरा मुख्य प्रश्न आहे तुमची विक्री ती फक्त मुंबईला होऊ शकते वाशी मार्केटमध्ये इतरत्र तुम्ही विकू शकता पण तुम्हाला जर चांगला नफा मिळवायचा असेल चांगला रेट पाहिजे असेल तर तुम्हाला वाशी मार्केटलाच माल पाठवावा लागेल त्यासाठी तुमची ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था डेली मुंबईची पाहिजे आणि तुमच्या आपल्याकडे मजूर सुद्धा पाहिजेत हो मजूर तर मुख्य प्रश्न आहे ज्या शेतकऱ्याकडे मजुराचा आणि ट्रान्सपोर्टिंगची सुविधा आहे त्याच शेतकऱ्याने या पिकाचा विचार करायला हवा आहे बरोबर आहे ओके धन्यवाद सर ओके धन्यवाद मित्रांनो डेमसे लागवडीसाठी उत्तम निचरा होणारी हलकी काळी मध्यम जमीन चालते शेताची खोल नांगरणी करून रोटर मारून बेसल डोस टाकावा परत रोटर मारून सहा फूट अंतरावरती बेड तयार करावेत बेड वर ठिबक सिंचन टाकून संच चेक करून नंतर मल्चिंग पेपर टाकावा तीन फूट अंतरावर झिक झाक पद्धतीने होल मारून लागवड करावी या प्लॉट मध्ये मैको सीड्स या कंपनीच्या डेमसे बियाण्याची लागवड चोवीस एक दोन हजार वीस रोजी केलेली आहे लागवडी नंतर अठ्ठेचाळीस दिवसांनी मालाची तोडणी सुरुवात होते प्रति एकरी सरासरी पाचशे किलो डेमसे उत्पादन प्रत्येक दिवशी मिळते मालाच्या तोडणीसाठी पाच ते सहा माणसांची आवश्यकता असते माल विक्री मुंबई वाशी मार्केट मध्ये होते बॉक्स पॅकिंग करताना तळामध्ये पेपर किंवा कडुलिंबाचा पाला टाकावा नंतर बॉक्स भरून तो बेल्टच्या साह्याने व्यवस्थित पॅक करावा बॉक्स पॅक करताना तीन ते चार बेल्ट आवश्यकतेनुसार टाकावेत प्रति एकरी पंचवीस ते तीस टनांचे डेमसे उत्पादन मिळते कमीत कमी बाजारभावानुसार सहा लाखांचे उत्पादन मिळते जमिनीची मशागत लागवड ठिबक सिंचन मल्चिंग पेपर बियाणे खते औषधे मजुरी बॉक्स पॅकिंग वाहतूक असा साधारण दोन लाख वीस हजार खर्च वजा करता प्रति एकरी तीन लाख ऐंशी हजार रुपयांचा निवड नफा मिळू शकतो आय बटन वर क्लिक करून आधुनिक शेती व शेतीपूरक व्यवसाय यांचे नवनवीन व्हिडिओ पाहू शकता बळे राजा स्पेशल रिपोर्ट मध्ये राहिलेली माहिती व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन मध्ये व बळे राजा स्पेशल फेसबुक पेज वरती वेळोवेळी तुम्हाला पाहायला मिळेल 
आधुनिक शेती शेतीपूरक व्यवसाय नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा फुलशेती फळशेती वनशेती भाजीपाला पिके वेलवर्गीय पिके तरकारी पिके दूध व्यवसाय प्रक्रिया उद्योग खते औषधे बी बियाणे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन असे दर्जेदार व माहितीने परिपूर्ण असलेले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो धन्यवाद